回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了好了好了，你不用跟我扯这些没用的。我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 PPT 是被人故意删除的。多亏他当时机灵，他能口述出来他自己所有的创意，要不然真是小人得逞了。这么严重的事情，你为什么不早点说呢？他不让我说呀，他怕给您添麻烦。哎，对了，老板，咱们公司不是有监控吗？或许能还得清白呢。没病吧？谁说有病了？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我都说了嘛，我不适合干酒吧的工作，啊，我要回家了。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。
哎呦，没台球桌了。南桥，要不换一家吧？我找个位置，你去拿酒。来一瓶百富十五，二十毫升。嗯。先生，这是您的酒。谢谢啊。你，喂喂喂喂喂喂喂，我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，张总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。啊。为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。哎，南桥，放开我！赵总，赵总，你放开我！赵总，是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起。你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我，真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧！干嘛呢？不，你听我说，我我、哎、你，喂喂，别打了，别打了，别动手，放手，放手，别动手，放手，放手，哎呀，哎，干嘛呢？这是我老板。老板怎么了？老板就可以欺负人啊？明胜，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实，发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警，他也被公安机关带去立案侦查。我是来向你说对不起的。对不起，你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他，但是我这儿他就是块宝，谁也别想欺负他。走。哎，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，我还有事。你先回去。宁夏，对不起。我还是希望你能够回到麦位工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。何大长。来陪我喝一杯心也带走了，再也没办法把心打开。没有人，没有人可以进去。有时候。一个转身就是一辈子，丹乔，你应该放下过去，才能获得更圆满的自己。勇敢点，重新开始。我相信，徐露在天堂也会微笑的祝愿你幸福。
老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常新颖，非常成功。啊、呃，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱大花珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰志董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，啊，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝这次发布会相当成功。不过，蓝桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。冯总，您太可爱了。不用急着回答，这是一个重要的决定。好，各位同仁。首先，祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组进行额外嘉奖。
，公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。洪小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗？等我出差回来，我请你。最近有什么八卦可讲就告诉我。看他一天捧个脸，其实就是每天在那干对啊，神经病。这什么呀？我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。对了，明天和我一起出差，你准备准备。呃，这个赵霸皮没脸当吃我早餐，不说声谢谢。哎，这么多饭盒啊，还让我每天早做早餐给他吃吗？完蛋了。嗯。你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的。适合中老年的等等，因为我有我自己的评价标准，但我这次想看看你都会从哪些地方入手。还有你和旅社负责人接洽的时候，你的姿态不能放得太低，因为你不是在求合作的上。抄书强啊！你读书的时候背过不少名篇名著、唐诗宋词吧？现在也没有变成文豪啊。没有成为文豪人多着呢。再说了，背点诗词还可以陶冶情操。现在电视剧里面有一点诗词，档次都不一样。哎呀，到现在我还记得《还珠格格》里面那句：“山无棱，天地合。”我欲与君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。天哪，树洞先生回来了！你不是那个讨厌的赵丹桥，那么开朗，感性。又有孩子气，你就是树洞先生。哎，想什么这么出神？嗯、呃，难道为我的文
彩吓到了。哎，是是是，多才多艺，叫他彩彩。就是一件衬衣嘛，我赔给你。我才不要呢，你给我洗干净你好，我们是 m y w a y 公司的。啊，赵总，宁小姐是吧？马总监已经给你们订好了房间，这是房卡，请收好。二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数比比较吉利吧。嗯。那我要这件。这人怎么这样啊？不管怎么样，这个衣服给我洗了。马总监，赵总到了。哎呦，小赵总啊！啊不不，应该叫赵总。赵总，你好，你好，马总，你好。哎呀，了不起啊！放在这蓝桥国际的少当家不做，偏要去自己创业，而且在这么短的时间里啊，就做到了行业内的领军人物，不简单呐！现在像你那么有抱负、又有能力的年轻人啊，可不多见了。马总，您过奖了，您才是酒店广告业的标杆人物，我早有耳闻。听说好几家国际连锁酒店管理集团高薪挖你，你却不动心。马总这种品德才是需要晚辈学习的。过奖了，这是我的助手。马总你好，哎，你好。哎呀，这名字好听啊！来来来来，坐坐坐，来，请好。小王，买它倒好。哎呀，尝尝我们今年的新茶啊！这个可是我们当地的土茶，生长在山上的啊。绝对是无污染、纯天然的健康食品。来来，怎么样？味道不错。赵总啊，这个新茶啊，我让您准备了几份，到时候啊，麻烦你转交给刘总一份，他可是这品茶的专家呀。嗯，马总，你知道我们都是办实事的人，我就不绕弯子了。您知道我来是希望你们酒店能在我们平台投入广告，因为我们 MyWay 公司是第一家适应互联网思维和个性化时代的旅游公司。与上个季度相比呢，我们公司这个季度的营业额提高了五个百分点，占到了市场份额的。赵总，我知道你们现在公司的情况和前景啊都非常好。我在见你之前呢，我们也做了深入的调查和研究。那您的意思？但是呢，在这个谈细则之前啊，我想要先问你一个问题。好，您说。这个蓝桥国际啊，毕竟是赵总的家族企业，我很想知道赵总为什么会做这样一个平台，引入其他的酒店，这样不是在给自己的家族企业唱对台戏、为敌吗？不瞒您说，这个问题刘董事长也问过我。甚至和我翻了脸，可我总觉得未来的世界是个性化的、网络化的、移动化的。我们抢占先机，建立平台，整合资源，做特色化的服务，也是让包括蓝桥在内的酒店从中受益。我首先要考虑的不是蓝桥
，而是我们自己的生存发展，这就要靠广告投放了。哎呀，这年轻人啊，就是有朝气啊。那我也打开天窗说亮话啊，经过我们的研究啊，我们初步决定，就在你们的平台上做一年的广告。谢谢马总。哎呀，赵总啊，你也别高兴得太早了啊。我呢，也有一个条件。就是如果我们在你的平台上投放一年的广告，我想你们的 A P P 上啊，要附赠给我们两个月的软广告的植入，这样呢来体现我们的品牌精神，怎么样？没问题。<笑>哎呀，赵总啊，你也别答应的那么爽快。据我所知啊，你对这个金氏娱乐也给出了相同的条件。我想知道赵总。如何来解决这个重叠这两个月的这个时间呢？嗯，马总，怎么解决问题是我需要考虑的事情。如果我没有做到，您只管向我兴师问罪就好。<笑>好，那我就通知法务部做出准备，合作愉快。<笑>谢谢。小王，送送赵总。赵总，请。好，谢谢。<笑>好，再见。Lucy。给我接广告部的 Rick。Rick， 你们开始准备，启动我之前那个策划方案，出一个专题，明星最爱光临的酒店，把最近力捧的那位明星请到瑞鸿的酒店开慈善晚会，延伸做一个专题，特别报道一下，酒店内那个无边泳池是明星派对、情侣约会必去的地点。嗯，好的。哎，你就按这样的方法来平衡两家要求啊。对啊，两个品牌商都满足，这怎么行啊？你这不是欺骗手段吗？我骗谁了？你有没有听说过一句话叫“法律没有禁止的，就是允许”，合同也是一样。但是这个……但是什么？哎，我我……我什么？我职场第二条规则。不论任何时候，到嘴边的东西必须先吞掉。如果你不想吃，那我们就走吧。嗯、你还记得第一条规则吗？嗯，记住自己的名字。嗯，我说过的话你都能记住。哎，对了，这家店真的很有特色，口齿留香。你是怎么找到这家店的？你也不知道我以前是干嘛的。其实你别看它店小，它呢可是有上百年的历史。在当今的社会，百年老店是越来越少了，特别这种手工小作坊，技艺全靠口口相传。到了年轻一辈，恐怕就得失传了。是啊。我之前带队去台湾的时候，在一个古街里面发现了很多手工作坊。那个时候在想，如果他们到咱们这边，能存活下来吗？嗯，还有很多客观条件。我们这里开店大多是租房，而且房租一年一年上涨，手工作坊本大利薄。如果不是自己的房产，真的很难维持下去。还有一点就是文化创意，他们那儿已经把文化创意渗透到了手工业和农业里面，这是能够保存下来的原因。啊，不愧是走南闯北的小姚企业。我只是有感而发嘛。好吧，宁夏导游，接下来怎么安排？咱们今天来的这个古城呢，它有丰富的文化历史背景，它包括了儒家文化，还有佛教文化。咱们今天看到的这个路面呢，还有旁边那些建筑呢，都是有百年历史的。这个城外呢，还有座名山。不过你穿这样嘛，嗯，还是算了吧。咱们去那边看看。OK。哎，你看那个。呃，师傅，请刻两个名章。哇塞，简直是一。出品哎，经营于方寸之内而赏近乎毫发之谢，审其疏密，辨其严师
不愧是赵大才子，厉害。这是丰子恺说的，没文化真可怕。我太忙了，我哪有时间看书啊？你说的太对了，你五个小时才能做完的工作，我只用半个小时，当然有时间了。嗯，那说明我还有上升空间。世界上的人分两种，一种是高山一样的人，一种是仰望高山的人。我是前者，你是后者。这个鸿沟太大了，你跨越不了的。没关系，我还可以坐火箭赶过去。你不怕火箭掉下来，摔死自己？恶毒不许拍照！我要告你侵犯我的肖像权。我跟你说，不仅这样，我还把它放在我的朋友圈里，让大家都看到你这样子。你敢？就怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你、啊？喂，哎，我的淋雨啊！我我我，我把伞给我，快！干嘛？我就不给你，就不给你！快把伞给我！我不管。哎，好了好了好了，别闹了。给我。把衣服穿上，小心感冒。哎，不用不用不用，我这衣服特别棒，防水的。你这个太贵了，算了。难道在你眼里，物品比人还重要吗？主要是我习惯了嘛，以前戴的都这样，而且我特别强。人。这个雨越来越大了。哎，我记得前面有一家客栈，咱们可以过去。太好了，那我们走吧，走吧，走。哎，我的房子，好。两位好，给我开两个房间。哎呦，不好意思，本来还有两间，他们开走一间，只剩一间了。那好吧，把那一间给我们。哎，就剩一间房了，我我们两个怎么住啊？不然你想怎样？你要不愿意的话，我住在这里，你自己回城。这男女朋友还怕什么呀？哼。二位还没吃晚饭吧？我们这里有农家菜，要不给你们安排一下？行啊。好，稍等一下啊。哎，老板，嗯，这招聘啊。对，怎么有兴趣啊？我觉得这儿环境挺好的，世外桃源。有机会啊，我一定会来的。而且呢，我的专长就做导游。好啊，随时欢迎，我们常年找导游。一言为定。啊，一言为定。在你的老板面前，你还想着跳槽？你胆子太大了吧！我又不会在漫威待一辈子，而且这儿环境这么好，多适合我呀！你那个难得吃到这么美味的农家菜，还有家的味道。这场雨还有意外的收获，不错。这些都是农家菜，你这种大少爷肯定没吃过，当然觉得独特了。哎，我能够做老板，你只能做导游，知道为什么吗？有钱没？本钱可以理解为资本，还可以理解为商业眼光。你过来，你看看，此河、此雨，还有这清新的空气、纯天然的氧吧，还有纯天然的绿色食品。
这是生活在城市里的人最稀缺和最向往的。如果我们把五星级的设施搬到这里来，就能增添一块新的产品内容。所以说，你要开发这旅游路线？嗯哼。这里的自然环境那么好，如果建一个现代化的星级酒店，会破坏环境，也会大煞风景。所以另辟蹊径，在这里收购或者合作，把这里的农家客栈。改造成外观与自然环境合一的民宿，必大有前途。哎，挺好的，情人节的时候还可以做下推广，不错。现在才八点多，真安静，仿佛回到了日出而作、日落而息的农耕时代。好吧，那我就当一晚农夫，我需要早点睡觉了。走了一天的路，实在是太累了。你睡这张床，那我我怎么办呀、啊？还用考虑吗？当然是我睡床，你睡，你可以打地铺啊。我看到那边不是还有一床被子、一个枕头，去吧。赵八皮，要是不当赵八皮。怎么能享受这么舒服的大床呢？伸伸胳膊、伸伸腿都没问题，还可以滚来滚去。吵死了，烦没事，谢谢。你知道吗？别人都以为我是含着金钥匙出生的幸运儿。其实我小时候，我家也是普通的平民。记得那个时候，爸爸妈妈很辛苦的工作，每天早上很早就出门了，晚上很晚才回来。我的童年基本上就是一个人，没有幼儿园，没有朋友，只有孤单的陪伴。然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架，终于有一天，在那个电闪雷鸣的晚上，母亲将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸！”他还是走了。那后来呢？再也没有回来。父亲的样子越来越模糊，梦里已经看不清他的长相了